హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో గైస్ ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే నోట్స్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్కి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మెయిన్స్కి మనకి ఎట్లాగా నోట్స్ రాసుకుంటే మనకు అది యూటిలైజ్ అవుతుంది రివిజన్కి ఇంకెక్కువ అంటే మనం ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ పెట్టాల్సిన పని ఉండదు క్రిస్ప్ అండ్ షార్ట్ నోట్స్ ఎట్లా రాసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు ప్రిలియమ్స్కి ఇంకొక సిక్స్టీ నైన్ డేస్ ఉన్నాయి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నప్పటికీ సో ఈ సిక్స్టీ నైన్ డేస్లో మనకి కంప్లీట్ నోట్స్ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం రివిజన్ కూడా కావాలి సో దానికి ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా సో ఇది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నా మీ కూడా యూటిలైజ్ అవుతుంది అని చెప్పి సజెస్ట్ చేస్తున్నా సో ఇఫ్ నాట్ మీకు ఇది నచ్చకపోతే యూ కెన్ చూజ్ యువర్ ఆప్షన్ అనమాట మీకు నచ్చినట్టు మీరు చేయండి బట్ స్టిల్ నాకైతే చాలామంది అడిగినారు మెసేజెస్ చేసినారు సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి అయితే ఇది చేస్తున్నా సో యా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే జనరల్లీ నేను ఇదొక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నా మీకు నేను ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఎట్లా చేసుకున్నాను సో నేను త్రీ మోడల్స్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నా నా నోట్స్ని సో ఇది ఫస్ట్ మోడల్ ఇది ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించిన నోట్స్ అనమాట సో నేను దీన్ని ఎట్లా చేసుకున్నా అనేది ఫస్ట్ మీకు చూపిస్తా ఇది టైప్ వన్ అనమాట సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి ఉంది టాపిక్ ఈ టాపిక్ని నేను ఎట్లా రాసుకున్నా అంటే ఇట్లా బాక్స్ రూపంలో రాసుకున్నా అంటే ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ మాత్రమే లైక్ ఇక్కడ చూడండి ఇండియన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ రైట్ ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ టు టూ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ బీసీ ఇంతే మళ్ళీ దీని తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఎవరు ఐడెంటిఫై చేసిండ్రు అనేది రాసుకున్నా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్స్కవేషన్స్ ఎట్లా అయినాయి ఇంతే ఇక్కడ వరకు పార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ డేట్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ బీసీ ఇక్కడ ఏంటి ప్రీ హరప్పన్ మిడిల్ హరప్పన్ మ్యాచ్యూ మ్యాచ్యూర్డ్ హరప్పన్ లేట్ హరప్పన్ ఈ ఫేజెస్ యొక్క టైం పీరియడ్ అనమాట అంతే ఈ బాక్స్లో ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ జాగ్రఫికల్ ఎక్స్టెంట్ అనేది ఇంత మళ్ళీ దీని యొక్క బౌండరీస్ ఏంటి నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్లో ఉన్న బౌండరీస్ ఏంటి అని ఇక్కడ రాసుకున్నా ఇది అయిపోయింది ఇట్లా ఒక్కొక్క బాక్స్ ఏంటి అని అంటే నాకు ఒక్క ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఈజీగా నాకు ఈవెన్ రివిజన్ చేసుకోవడానికి కూడా కంఫర్టబుల్ అనిపిస్తుంది లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను అది చూసిన వెంటనే అచ్చా ఈ బాక్స్లో ఇది ఉంది అని చెప్పేసి మన మైండ్లో సేవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్స్ ఏమి ఉన్నాయి మెసపోటేమియా నెక్స్ట్ ఈజిప్ట్ నెక్స్ట్ చైన్ చైనీస్ సివిలైజేషన్ సో ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి చాలా టాపిక్స్ కవర్ అయినాయి బట్ మనకి ఇది అర్థం కావట్లే ఇంత చిన్నగా రాసుకుంటున్నాం కానీ టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ చేసినాం ఇది ఫస్ట్ మోడల్ అనమాట సో నేను ఇది మొత్తం అంతే రాసుకున్నా ఇది మ్యాప్ లాగా మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుందో లేదో ఒక సెకండ్ యా ఇక్కడ కంప్లీట్గా నేను ఎట్లా చేసుకున్నా అంటే బాక్సెస్ రూపంలో రాసుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ వీళ్ళ రేసెస్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ దీని థియరీ ఆఫ్ ఒరిజిన్ ఇంత ఒక బాక్స్లో అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ సైట్స్లో మనకి హరప్ప హరప్ప అది ఇంతలో అయిపోయింది ఇంకా కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ మోహన్జదారు ఇది ఇంతలో అయిపోయింది మోహన్జదారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ థర్డ్ది ఇక్కడ ఫోర్త్ అండ్ ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ఇట్లా కంప్లీట్గా మనకి ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క బాక్స్లో అంటే ఒక్క పేజ్లోనే మనకి ఒక ఫోర్ ఫోర్ అయిపోతున్నాయి ఇందులో ఇక్కడ సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ ఇక్కడ చూడండి చిన్న చిన్నగానే అయిపోయింది ఈ ఇదంతా యా ఇదంతా మనకు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పేజెస్లో మనకు ఐఈసి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి పశుపతి సీల్ సరౌండెడ్ బై మనకి దాని గురించి ఒక చిన్న బాక్స్ సోషల్ కండిషన్స్ ఏంటి అనేది ఒక బాక్స్ మళ్ళీ దీని తర్వాత డిక్లైన్ ఇది జస్ట్ చూసుకుంటే మనకు అది అర్థమైపోతుంది బేసిక్గా మనకి ఏంటి అని అంటే రాయడం అలవాటే ఓకే ఆన్సర్ రైటింగ్ లాగా రాస్తాము ఓకే నోట్స్ రాసుకుంటాం జనరల్గా ఇప్పటి వరకు డిగ్రీలో కానివ్వండి బీటెక్లో కానీ రాసుకుంటాం బట్ మనకి ఫస్ట్ టైం రాసేటప్పుడు ఏమనిపించదు కానీ రివిజన్ చేసేటప్పుడు అబ్బా ఇంత ఉందా చదివేది అని అనిపిస్తుంది అందుకే ఇట్లా రాసుకుంటే ఏంటి అంటే చూడడానికి సింపుల్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అని అని చెప్పి సో అది ఐబీసీకి ఇది ఇది వేదిక సివిలైజేషన్ సేమ్ అంతే రాసుకున్నా అనమాట ఇట్లా ఇది లీటర్ వేదిక వేదిక లీటర్ ఇచ్చింది ఇక్కడ సిక్స్ ఫిలాసఫికల్ స్కూల్స్ అంటే ఇది సంఖ్య యోగ న్యాయ
ఇది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ అండి ఇది ఎట్లా అంటే ఒక ఏ ఫోర్ సైజ్ షీట్ తీసుకున్నా దాన్ని ఇట్లా హాఫ్ ఫోల్డ్ ఈక్వల్ హాఫ్గా ఫోల్డ్ చేసా కంప్లీట్గా ఫ్రమ్ ద టాప్ టు ద బాటమ్ నీట్గా రాసుకున్నా చిన్న చిన్న అక్షరాలతోనే రాసుకున్నా దీంట్లో ఏంటి అని అంటే ఎక్కువ అంటే కొంచెం రైటింగ్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం నేను దీంట్లో కొన్ని ఫ్లో చార్ట్స్ కూడా యూ యూజ్ చేసిన అనమాట లైక్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అండ్ బాటమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇంట్లోకి వచ్చేస్తే ఇట్లా మనకి ఇంపార్టెంట్ రిల్ తీసి ఇట్లా ఫోర్ సైడ్స్ అంటే మనకి ఆరో మార్క్స్ పెట్టుకొని నీట్గా అంటే మనకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను ఈవెన్ ఇక్కడ పెన్ కూడా చేంజ్ చేసుకున్నా సో దట్ మనకు అది చూసిన వెంటనే అచ్చా హైలైట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఈ మోడల్ ఆఫ్ నోట్స్ మేకింగ్ ఏంటి అని అంటే మనం ఇట్లా పెట్టేసుకొని ఇట్లా రాసుకుంటే మనకి మోస్ట్ అంటే ఎక్కువ పేజెస్ వేస్ట్ కాకుండా తక్కువ పేజెస్లోనే మనకి మొత్తం కంటెంట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో నేను మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ కంప్లీట్ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ ట్వంటీ పేజెస్లో రాసుకున్నా ట్వంటీ సి ఇక్కడ ఫస్ట్ అంటే స్టాపుల్ చేసేటప్పుడు రాలేదు ప్రాపర్గా సో ఇది ఫస్ట్ టు టెన్త్ ఒక టెన్ పేజ్ నెంబర్స్ ఒక దగ్గర అండ్ లెవెన్ టు యా లెవెన్ నుండి ట్వంటీ పేజెస్ అనిపిస్తుందా ఇక్కడ యా ట్వంటీ పేజెస్ సో ట్వంటీ పేజెస్లో కంప్లీట్గా మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అయిపోయింది అనమాట ట్వంటీ పేజెస్ అంటారా పేపర్స్ అంటారా యా పేపర్స్ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇట్లా రాయడం వల్ల ఏంటి అని అంటే మనకి రైటింగ్ పార్ట్ కనిపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్స్ లాగా మనకి యారో మార్క్స్ పెట్టుకొని హైలైట్ చేయడము నేను కలర్ పెన్స్ కూడా చేంజ్ చేసిన అన్నట్టు త్రీ కలర్స్ యూజ్ చేసుకున్నా ఇట్లా మనకి ఏదన్నా రివిజన్ చేసేటప్పుడు మనకి చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది ఇట్లా ఇక్కడ చూడండి కాన్వాలిస్ అంటే సీక్వెన్స్గా రాసుకున్నా మైసూర్ వార్స్ అయిపోయింది ఇంకా ఆంగ్లో మైసూర్ వార్స్ అయిపోయిన తర్వాత గవర్నర్ జనరల్స్ వైస్ రాయ్స్ యా గవర్నర్ జనరల్స్ వైస్ రాయ్స్ దాని తర్వాత ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ ఇక్కడ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే సిపా మ్యూటీని దాని తర్వాత యా ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా నెక్స్ట్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి నేను రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ గురించి ఇంకా దయానంద్ సరస్వతి గారి గురించి ఇట్లా రాసుకున్నాక టైటిల్స్ అండ్ వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన సభ కానివ్వండి ఏదన్నా సమాజ్ కానివ్వండి వాటిని కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ పెన్తో రాసుకున్నా ఇది కామన్గా అందరు చేసే పనే బట్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే టైం తక్కువ ఉంది మనకి ఎక్కువ కంటెంట్ చదవాలి రివిజన్ చేయాలి రాయాలి కాబట్టి ఇది మనకి ఇట్లా చేసుకుంటే చాలామందికి యూటిలైజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చేయడం అంతే ఇక్కడ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సో సేమ్ అంతే అన్ని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసేసి రాసుకున్నా నీట్గా ఇక్కడ భగత్ సింగ్ అన్య ఇట్లా చేయడం చాలా కంఫర్టబుల్ అనిపిస్తుంది ఈవెన్ రాసేటప్పుడు కూడా మీకు కంప్లీట్ ఫస్ట్ రాయడంతోనే మనకి ఒక కంటెంట్ అనేది బ్రెయిన్లో కొంచెం సేవ్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఇట్లా పాయింట్ వైజ్ మనకు చూస్తే ఇప్పుడు స్టా ఇది చూడండి సైమన్ కమిషన్ అసలు ఎందుకు ఫామ్ అయింది ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అపాయింట్మెంట్ ఎట్లా జరిగింది దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటి దీని అపోజిషన్ ఏంటి దాని తర్వాత దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన లాల లజపత్ రాయ్ కానీ దీని తర్వాత నెహ్రూ రిపోర్ట్ వస్తుంది అసలు ఏమైంది అనేది క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది మనకి సో ఇది రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఇట్లా రాసుకునేసరికి మనకి కంప్లీట్ ట్వంటీ పేజెస్లో మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఇది టైప్ టూ అనమాట సో థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే సేమ్ అట్లానే మనం జనరలీ నోట్స్ రాసుకుంటాం కదా క్లాస్ నోట్స్ కానివ్వండి యూట్యూబ్ నోట్స్ కానివ్వండి యూట్యూబ్లో చూస్తూ కానివ్వండి రాసుకుంటాం కదా ఆర్ ఏదన్నా లైక్ హోంవర్క్ కానివ్వండి స్కూల్లో కాలేజ్లో చేసినట్టు అసైన్మెంట్స్ లాగా కానివ్వండి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ థర్డ్ టాపిక్ అనమాట ఐ మీన్ థర్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ నోట్స్ రైటింగ్ అనమాట సో జనరలీ ఏంటి ఇక్కడ నేను అసఫ్ జాయి డైనస్టీ గురించి చూపిస్తున్నా సో అంతే స్టార్టింగ్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రడక్షన్స్ గురి ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత కింగ్స్ గురించి లైక్ ఎవర్ ఫస్ట్ అంటే క్రోనాలజికల్గా మనం వస్తాం కదా సేమ్ అంతే ఫస్ట్ ఎవరు రూల్ చేసినారు నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వాళ్ళ గురించి కంప్లీట్గా 
నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి కింగ్ అండ్ వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అట్లా లైన్గా సీక్వెన్స్గా రాసుకున్నాం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం జనరల్ నోట్స్లా అనేది సో ఈ త్రీ మెథడ్స్ ఏంటి అని అంటే మనకి మంచిగా యూ యూటిలైజ్ అవుతుంది లైక్ మీ కన్వీనియంట్ని బట్టి మీరు రాసుకోండి బట్ ఐ ప్రిఫర్ ఫస్ట్ టూ మెథడ్స్ అనమాట సో దట్ మీకు రివిజన్కి అది కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఇట్లా చూస్తే ఏంది అని అంటే ఇదంతా అంటే చాలా క్లమ్జీగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నోట్స్ అట్లా క్రిస్ప్ అండ్ క్లియర్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది ప్రిఫర్ చేయండి మోస్ట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న టైంలో బికాజ్ మనకి ఫిలిమ్స్కి చాలా తక్కువ టైం ఉంది సిక్స్టీ నైన్ డేస్ అని అంటే ఒక టెన్ డేస్ నైన్ డేస్ టెన్ డేస్ దేనికన్నా అన్నెసరీ స్టఫ్కే పోతుంది లైక్ కొన్ని డేస్ సిక్ డేస్ ఉంటాయి కొన్ని డేస్ మనకు అసలు బద్ధకం అనిపిస్తుంది చదవాలనిపించదు ఇదైపోతాం కంప్లీట్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాం సో అటువంటి డేస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక టెన్ డేస్ మనం పక్కకు పెట్టేసినా కూడా పెట్టకూడదు బట్ పెట్టేసినా కూడా అన్ఫార్చునేట్గా పెట్టినా కూడా కవర్ చేసుకోవాలి తక్కువ టైంలో ఎక్కువ కంటెంట్ మనం రివిజన్ చేయాలి అని అంటే దాట్ ఫస్ట్ టూ మెథడ్స్ ఆర్ క్వైట్ రెఫరబుల్ అండ్ సజెస్టబుల్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా ఇవి ఏంటంటే చెప్తున్నాను కదా చాలా క్లమ్జీగా అనిపిస్తుంది నోట్స్ అందుకే ఇది కాకుండా బెటర్ యూ ప్రిఫర్ ఫస్ట్ టూ సో ఈ వీడియో అంతే చిన్న కన్ చిన్న టాపికే నోట్స్ ఎట్లా రాసుకోవాలనేది చాలామందికి ఇవన్నీ తెలిసే ఉంటాయి బట్ స్టిల్ బిగినర్స్కి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది కాబట్టి యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి వీడియో చేస్తున్నా అంతే సో దాట్స్ ఇట్ గర్ల్స్ ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ టు లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ